Seguimos conversando con Astrid Sarmiento, maquilladora profesional, asesora de imagen, refrescando un poco la semana de todos nuestros invitados y de toda la temática que hemos tenido en esta semana de diálogo abierto a través de Somos 93.5 FM, La Romántica de Barquisimeto y a través de Somos Televisión. Astrid, vamos a comenzar a ver los que están con nosotros en la televisión, pero con tu descripción... Los de la radio se van a sentir como si estuviesen viendo estos vestidos que a continuación Nixon va a tener allí en pantalla para todos nosotros. Sí, bueno mira, eh, estas fotos tienen mucho que ver ahorita con la situación país del éxodo, eh, las ganas de las personas de capacitarse e irse a emprender, eh, esa también ha sido otra de, de las cosas que está haciendo la Dolce Meiko como compañía, eh, ha sido instruir, ha sido instruir este, a, a las personas, a las chicas que, que se quieren ir a emigrar y bueno, eh, comenzamos con una, una serie de entrenamientos, ya gracias a Dios este, equivalimos nuestro, nuestro pensum para que nos dieran certificación internacional, muy atentas las que quieran este, capacitarse en este medio, porque ha sido un boom, tenemos un año con un éxodo increíble eh, y la iniciativa fue hacer un curso sencillo eh, para una sola vez y bueno, se ha dado. Eh, bueno, estas sesiones de fotos las hicimos con nuestras aliadas comerciales de Novias del Este, eh, ella, Karen Moncada, eh, ella decidió apostar por el país y dijo, bueno, mira, vamos a quedarnos, vamos a, vamos a echarle pierna acá y las fotos que pueden ver es la sesión más reciente que hicimos, que fue para primavera-verano. Eh, es un vestido en corte strapless de corazón, bastante pomposo. No es un vestido para, para el aire libre, es un, un vestido que le digo yo bastante glamoroso, bastante glamour, eh, recomendado para, para esas bodas que son, que son en, en, en un salón, eh, que son cerradas. Eh, por el tema de que, bueno, no es muy práctico, ¿no? Un vestido así hmm. para, para llevarlo sí, por en una grama. Este, y eh, pudimos hacer una sesión de fotos eh, para una revista muy conocida de bodas aquí en el estado de Lara, bueno, y ellas ya se radicaron en la ciudad de Maracaibo. Y estuvimos un grupo bien chévere, quedamos nosotras dos, de todo ese equipo y hasta la modelo este, que pueden ver, pues se, se nos fue, se nos fueron del país. Este, pero quedamos nosotras eh, aquí trabajando y, y dejándola, dejándolas en alto. Astrid, hablas de bodas al aire libre, están muy de moda, me dijiste. Están muy de moda por, do, por dos razones, Daniel. Eh, uno, el tema económico. Las bodas en el día pues, son más económicas. Eh, y lo segundo, bueno, hay una tendencia. Nuestro país tiene este, una tendencia muy marcada de todo lo que es americano. Eh, y ellos han, han pautado las bodas al aire libre, eh, en, en granja, este, en terrenos, en finca, en la playa. Entonces este, se ha marcado muchísimo aquí, aparte que los costos también ayudan muchísimo a, al presupuesto de, de esas bodas. Y ahorita bueno nos vemos en la necesidad de buscar vestidos, de buscar eh, eh, aliados comerciales que puedan, este, que puedan hacer ese sueño realidad en, en aire libre. Aquí en Barquisimeto hay muchos sitios bellísimos. Astrid, el maquillaje, el estilismo, el vestuario cambia con esta nueva modalidad sí. de los matrimonios así campestres. Sí, sí, cambia muchísimo, cambia muchísimo. Eh, porque al aire libre bueno, trabajamos con varios factores, el tiempo, el calor, el sol, de repente la lluvia, nosotros somos inesperados, hoy tenemos un sol y más tarde no sabemos si llueve, entonces sí, este, el peinado, peinados más sueltos, más ondas, todo más romántico, eh, se le busca un estilo más de Coachella, la foto que pueden ver ahorita para los que nos están escuchando, este, hay algo que se marcó en Venezuela que no se ha visto en ningún, en ningún otro país y es esa querida bata, la bata sí. de boda, la bata de boda se ha, se ha posicionado como una ahora una tradición para las novias. Ahora boda que no, eh, que no haya la bata o una foto del cortejo con la bata. Ah, no eso es te boda. iba a decir, la boda, la madrina. Sí, sí, mira, y eso se, eso se, se, se radicó fue aquí, aquí en Venezuela, porque en ningún otro país. O sea, así tú no tengas la necesidad de, de tomarte la foto, igual vas a buscar la forma de, de, de comprarte la bata y que te tomes tu foto con tu bata. 
Sí, incluso veía yo que a la bata le, le el nombran nombre. el nombre. Así es. Exacto. O la como le dicen. Señora Exacto. y tal como un alias. Le su esposo, sí, sí, puede ser un alias, puede ser este un apodo familiar. Claro, claro. Eso ya se volvió una tradición este par, para las novias. Bueno, también lo vemos como parte de una posibilidad de trabajo. Entonces ya tenemos a, este, a, a dos costureras fajadas allí haciendo las batas porque ya la, la novia cuando te pide tu asesoría o tu paquete de una vez, mira, este necesito mi bata, por favor. Entonces ya se volvió parte de, de, de una tradición para, para las bodas. En Instagram siempre se ven estas sí, esta fotografías. Sí, se volvió un boom. Sí. ¿Qué debe tener un buen paquete para estos servicios de boda? Sí, mira, lo básico eh, y que viene siendo como lo más importante, primero una, una reunión preliminar, una asesoría para saber quién es la novia, qué es lo que quiere ella para, para el día de su boda. Entonces, luego de esa reunión, donde la podemos conocer, podemos evaluar el presupuesto, si tenemos una expectativa muy alta, si podemos gastar o si más bien debemos es ajustarnos, este, esa reunión es, es bien importante. Eh, luego de eso, bueno, ¿qué, ¿con qué contamos? Eh, ¿De qué forma es el vestido? ¿Si tiene los accesorios? Este, ¿Cómo vamos a trabajar el cabello? Entonces, eso es lo que el paquete básico de, debería tener, unas asesorías, eh, el estilismo, el peinado y, y de repente un acompañamiento, sería lo ideal. Una boda que tú puedas pagar un paquete que te acompañe, así igual se lo recomiendo a la, a la fiesta, que ellas puedan tener eh, un acompañamiento, le llaman las anfitrionas, esto sería es genial. Es, es vital en estas reuniones preliminares saber con cuánto cuenta la persona sí. para tú entonces manejar lo del paquete. De ahí arrancamos. Mira, yo creo que este, me han llegado novias que, ah, bueno, yo no sé, estamos viendo a ver qué sale. Y yo creo que con esta situación país este es muy desubicado. Yo creo que deberíamos estar ahorita más que nunca centradas y bien ubicadas. O sea, primero... Es, organízate con tu novio y con tu familia para ver con qué cuenta porque siempre también de repente no en tema económico pero sale un tío una abuela claro. mira yo te lo voy a regalar así dime es. cuánto es ahora Entonces, se ve mucho eso cada familiar coloca así es. no un tío me regala esto un así padrino es. va a colocar esto así es así se da o uno que está fuera que está trabajando manda los dolaritos que también también ocurre este no, y este, ahora mucho más de tener que dolarizar, no, mira que tengo a mi hermana ya, este, cuánto sale la cosa que ella te va a transferir. Entonces, lo in y lo inicial es eso, tener el presupuesto, sentarte a ver qué, con qué cuentan y de ahí nosotras partimos Pero para Pero igual tus para servicios hacerlo. están en dólares como en bolívares. Sí, por supuesto, no estamos en bolívares. Completamente. No, 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 para nada. Estamos accesibles a todo tipo de público y por supuesto en bolívares, vivimos en Venezuela. Antes de irnos al corte, vamos a ver otra fotografía para que Astrid nos comente qué tienen sí, de estas fotografías. Es, esas son en la ciudad de Maracay. Caigo. Este, hemos estado viajando, como les digo, el tema del éxodo no es nada más aquí en el estado Lara y, y bueno, nos hemos movido eh, como empresa hacia otras ciudades de, del país, ahí estamos en, en Maracaibo, en un famoso hotel, no sé si lo puedo mencionar, que nos ha brindado su apoyo, el tema de Maracaibo con la luz, no, ha sido un reto y tuvimos que bueno, eh, aliarnos con este famoso hotel allá en Maracaibo, de, que donde tienen planta y podemos estar tranquilamente todo el día este, dictando cursos, capacitándonos. Yo creo que este, he, he roto ese paradigma de que entonces como tengo mucho conocimiento no, no enseño porque creo competencia, al contrario, creo que es tiempo de aliarnos, de que otras maquilladoras podamos aliarnos, de que otros diseñadores nos aliemos y, y poder capacitar, darle la oportunidad a, a personas jóvenes de que puedan crear otra entrada de dinero. Astrid Sarmiento, maquilladora profesional y asesor de imagen, nos acompaña en la tarde de hoy en diálogo abierto por Somos Televisión y por supuesto a través de la romántica de Barquisimeto, Somos 93.5 FM. Hacemos una pausa y regresamos con más de nuestro programa. Como yo la soñaba, como 